，轰六战略轰炸机是我国目前装备的唯一一款战略轰炸机。但是到现在，轰六服役的时间太长了。虽然这些年一直在进行改进，但是毕竟是中型轰炸机的底子。那么，轰六这个老将廉颇老矣，尚能饭否 ？Hello， 大家好，欢迎收看本期《米家虎》，我是虎妞。本届珠海航展真的是惊喜不断，二零家族三剑客同时亮相航展现场，其中歼二零战机和运二零运输机均已换装国产新型大推力发动机，这不禁令人感到惊喜。要知道，发动机是中国军工的短板，军迷们一直称这是心脏病问题。但是今天，这个问题已经彻底的得到了根治，因此大家非常高兴。而本次航展也有幸请到了歼二零战机的总设计师杨伟院士来到了现场。根据杨伟院士透露，新一代轰炸机实际上就是轰六型战略轰炸机的改进型号，这不仅让一部分网友感到失望，因为有不少网友都在期待此次航展出现在传闻中的。中国轰二零隐身战略轰炸机，可是不仅没有见到轰二零，却还被杨伟院士浇了一盆冷水。轰六及其改进型号的轰炸机，今后还将担负起守卫共和国天空的重任。因此，有网友提出了质疑：现在轰六服役的时间太长了，虽然这些年一直在进行改进，但是毕竟是中型轰炸机的底子，轰六战略轰炸机的总体性能是肯定不如美国装备的 B 二隐身战机和俄罗斯的图幺六零战略轰炸机的。那么，轰六这个老将廉颇老矣，尚能饭否？轰六战略轰炸机是我国目前装备的唯一一款战略轰炸机。由于1957年中苏友好条约的协定，当时苏联把正在服役的先进轰炸机图幺六提供给中国，仿制的工作由西非负责。图幺六是一款中型后掠翼喷气式轰炸机，中国版图幺六的正式名称为轰六。轰六的第一架原型机在上世纪六十年代中期完成。一九六九年，安装 WS 八的轰六轰炸机正式批量生产，并且大量装备解放军部队。历经五十多年的发展，轰六改进型号达十余种。现在最新型号的轰六 KG 这两型先进的战机，先后服役于中国人民解放军的空军和海军航空兵，作为海空军远程打击手段之一，也是解放军三位一体的核打击力量的重要组成部分。现在最先进的轰六 G 战略轰炸机，相较前型轰六有着诸多改变，加装了受油管和新型的航空电子设备，航程为七千两百千米，由空中加油后可以达到一万千米的超远航程。可以说，目前的轰六战略轰炸机是解放军空军打击范围最远的一款飞机。武器方面，轰六可以搭载各种各样的巡航导弹、超音速反舰导弹，可以打击敌方的各类目标。搭载 DF 一千巡航导弹时，轰六的打击范围可以扩大到七千五百千米，基本上可以完全的涵盖整个亚太地区第一岛链和第二岛链，包括关岛。此外，根据美媒的报道，轰六战略轰炸机还有一种不为人知的武器，那就是空射弹道导弹。空射弹道导弹威力强大，可以凭借其超高音速的飞行速度和大当量弹头，对敌发起致命打击。空射弹道导弹的射程为三千六百千米，这样一来，加上轰六战略轰炸机五千千米的作战半径，轰六的整个打击范围可以增加至八千六百千米地域。这个射程基本上可以包括美国夏威夷的全部地域了。而侦察方面，轰六也是一个好手。这次在珠海航展上重磅亮相的无侦八型高空高速无人侦察机的背部就有两个挂钩，据说可以挂在至轰六战机身上。因此，轰六可以侦察一万千米处的目标，不得不说，真的是非常厉害了。而且最重要的一点是，轰六维护简单，而且还非常的便宜。根据外媒的数据，仅为一千六百万美元。一千六百万美元什么概念呢？美国的老式 B 五二 H 战略轰炸机的造价就高达七千四百万美元。注意，这还只是九十年代的美元币值，到现在会更高。而据说，歼二零的价格为一点一亿美元一架。也就是说，一架歼二零的造价可以购买六点八架轰六战略轰炸机。可以说，轰六战略轰炸机真的是一种性价比极高的武器。因此，哪怕是在未来中国的轰二零轰炸机进入解放军空军服役以后，那么轰六轰炸机也不会轻易的马上退役。在未来的很长一段时间，我军的轰六战略轰炸机将形成与轰二零隐形轰炸机高低搭配的组合，一起捍卫共和国的天空。毕竟，将来红二零也不便宜。
，不可能像下饺子一样随便就是生产个上百架，这种成本论谁也承受不起。参照已经拥有隐形轰炸机的美国，人家就是 B 二买了二十一架，搭配常规的老式 B 五二 H、B 一 B 等战略轰炸机，形成战略轰炸机高低搭配的组合。B 五二 H 美国官方打算要让它服役至二零五零年，到那时候 B 五二服役的年份将超过九十年。我们也这样效仿也未尝不可。因此，未来很长的一段时间，轰六将继续伴随我们。